，没得错，那就是纺织创世纪二的全新生物——虚空海豚。虚空海豚在地图中间的虚空区域随处可见。虚空海豚相比创世纪一的虚空鲸的体型要小得多，但是它们都有差不多的炫酷励志效果。个人认为，虚空海豚是创世纪二中颜值最高的生物了。当然，它的能力也是十分的出色的。众所周知，海豚是动物界智商最高的家族之一，有着温和友善、活泼好动的性格。哎呦！我是一朵儿没感觉到，好动倒是真的。这个海豚的驯服方法很简单，首先先把准备好的能量元素放置零号键，在虚空区会直接刷出能量元素的资源，用泰克手套采集就好。所以我们前期就可以很容易的训到一只海豚。官服驯服虚空海豚需要准备二百左右的能量元素，我们只需要靠近海豚的身体，先按 E 来对它进行抚摸，然后再按 E 喂食即可。海豚的板子喂食数量是一、三、五、十，为一个循环，抚摸的。次数也会相对的增多。喂食喂完之后，它都会跑一小会儿，然后才会停下。这个时候继续上去喂食就行。海豚对人类呢也十分友好。当你们靠近它们时，它们就会主动向你问好。不用担心，它们的问候是没有伤害。不用担心，它们的问候是没有伤害。不用担心，它们的问候是没有伤害。我把刚才叫做死于不幸。干。好吧，海豚拥有一个警惕机制，就是当海豚被玩家攻击后，这个海豚就会发怒，头上会喷出一道红色的光，然后会主动的攻击玩家，给伤害巨高。据说海豚的基础伤害是非常高的，不知道是不是真的。当然，面对一群海豚时，其中的某只海豚也是会莫名其妙的发怒来攻击你的。所以我们在驯服海豚期间，注意肩冲，有没有开背洞？注意泰克腿的冲刺或者泰克拳套的冲刺，不要碰到它们。如果不小心碰到了，海豚就会发怒攻击你，并且还会清空所有的驯养进度。驯服的虚空海豚，弯不可及。海豚安具的印痕在一百二十级学习制作，不过运气好的话，你可以在空投里捡到。白色空投里的几率是最高的。当然，空。关困难任务也是有几率获得的。装上安以后，瞬间就扩翻了起来。光是这个样子还不行，骑上去之后需要按 Ctrl 才可以进入 F 六个图音终极小行星毁灭世界之天空之翼形态。当然，虚空海豚新一切换到这个形态是需要消耗能量元素板的。要进入开翼形态之后，才有了我们接下来的一系列技能。MG 鼠标的左键一光射线，射得快，攻击距离中等，伤害偏低。由于海豚开翼形态是无法停止飞行的，所以我们在攻击目标的时候就需要来到微操了。我们可以先按后退键来减缓飞行速度，再进行射击。长按左键呢，锁定目标，然后射出等离子炮，射得慢，攻击距离是无限的，伤。还较高，右键流雷朗姆 Plus 版和几何翼龙呢一样，需要装手雷才可以使用。双击右键可以立即引爆手雷，不要瞎玩，会砸到自己的。射线抓酷。双击左方向键向左急速闪避，双击右方向键向右急速闪避。X 键快速掉头。在驾驶海豚与敌方作战时，这些按键几乎都会用到。操作起来呢，颇有一番玩雷霆战机的感觉。我们在使用海豚在击杀一个敌方单位后，该单位的死亡点会留下一个蓝色的小灰机。当我们骑着海豚捡到这个小灰机以后呢，就可以得到一个最大损伤、最大速度的 buff。可以说，在有了这个 buff 之后的伤害和之前的伤害是一个天一个地，直接让海豚的战斗力提升了十倍左右。buff 的持续时间为四十秒，可以刷新。海豚不仅可以在空中飞行，还可以做到无障碍下海畅游、进出自如。那海里的海豚所有的安具功能都可以正常使用的。抛开海豚的战斗力不说，海豚的赶路能力也可谓是防止你数一数二的。在幸福的加速状态下，几乎不怎么消耗耐力。反正就是骑一次，你必定爱上它。就是这个家在没有切换安具形态的时候啊，就好像有那么一点点熏了呀。